10 chiếc xe tăng trang bị công nghệ tối tân nhất thế giới Xin chào các bạn, từ khi bắt đầu được chế tạo và sử dụng cho đến nay, xe tăng đã trở thành loại vũ khí uy lực không thể thiếu trong các trận chiến trên mặt đất với không gian rộng lớn. Và các nước cũng không ngừng chạy đua trong việc nghiên cứu, chế tạo những chiếc xe tăng mạnh nhất để trang bị cho quân đội của mình, nhằm chiếm ưu thế trên chiến trường. Nếu bạn vẫn chưa biết gì về loại phương tiện chiến đấu này và muốn tìm hiểu xem đâu là chiếc xe tăng mạnh nhất, vậy thì các bạn đừng bỏ lỡ video hôm nay. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn biết 10 chiếc xe tăng trang bị công nghệ tối tân nhất thế giới dựa trên các yếu tố về khả năng tấn công, phòng thủ và hoạt động. Mười K2 Black Panther Hàn Quốc. Đừng mình danh là báo đen. Đây là xe tăng chủ lực của quân đội Hàn Quốc. K2 Black Panther sử dụng lớp giáp được cấu thành từ vật liệu composite cùng lớp giáp nổ có thể bung ra khi đạn đối phương bắn trúng. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống bảo vệ và đối phó chủ động, tương tự như xe tăng tối tân M1A2 Abram của Mỹ. Nó cũng được trang bị pháo nòng trơn cỡ nòng 120mm, giống với Leopard 2 của Đức. Mẫu xe tăng này được sử dụng để thay thế M48 Patton đã lội thời. Quân đội Hàn Quốc đang có kế hoạch triển khai khoảng 680 chiếc K2 Black Panther cho quân đội của mình. Mỗi chiếc có giá khoảng 8,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 195 tỷ đồng. Và đây là mẫu xe tăng có chi phí sản xuất đắt nhất thế giới hiện nay. Chiến C1 Arite, Italy Mang đậm chất xe tải, chiếc xe tăng này được coi là loại xe tăng có hệ thống khung gầm bền bọc nhất thế giới với khả năng hoạt động liên tục 16.000 km trước khi hết tuổi. C1 Arite được trang bị những hệ thống quan học hình ảnh số và kiểm soát hỏa lực thế hệ mới nhất cho phép tác chiến bất kể ngày đêm cũng như có thể vừa chạy vừa bắn ở tốc độ cao. Xe được trang bị vỏ giáp phức hợp thép, combo size tương tự như Challenge 2 của Anh và M1 Abram của Mỹ. Mỗi bên hông của tháp pháo có một cụm 4 ống phóng đạn gây nhiễu với tác dụng, che giấu chiếc xe tăng trước các thiết bị quan sát ảnh nhiệt, quan học và radar của đối phương. Bên cạnh đó, kiếp xe cũng được bảo vệ an toàn trước tác nhân của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tám, em Leclerc, Pháp được mệnh danh là thợ săn sát thủ. Le Cle là xe tăng được quân đội Pháp đưa vào biên chế từ năm 1992 và được vào quốc gia phương Tây khác tiên dùng. Nó từng là chiếc xe tăng đắt nhất thế giới cho đến khi bị cây hai Black Panther của Hàn Quốc xóa ngôi. Le Cle được trang bị giáp composite hiện đại, có thể bổ sung thêm giáp mô đun tùy vào mối đe dọa. Xe lắp pháo chính 120mm, hệ thống điều khiển hỏa lực của xe có thể bắn chính xác 95% mục tiêu ở cự ly 2km. Kể cả các mục tiêu di động cũng không thể thoát. Kiếp lái của Le Cle có 3 người vì nó được lắp đặt cơ chế nạp đạn tự động. Một chiếc xe tăng có giá trị khoảng 7,4 triệu đô la Mỹ, tương đương 170 tỷ đồng. Bảy, Merkava MK4, Israel. Merkava MK4 là xe tăng chủ lực của Israel với thiết kế động cơ nằm ở phía đầu xe. Nó trái ngược hoàn toàn với xe tăng của các cường quốc quân sự khác, nhưng thiết kế này giúp bảo vệ kiếp xe tăng tốt hơn trong trường hợp nó bị bắn hạ. Đây cũng là xe tăng thứ hai trên thế giới cùng với Nga có hệ thống bảo vệ hai lớp. MK4 được trang bị giá mô đun tiên tiến cùng hệ thống phòng vệ chủ động cho Pai. Với khả năng đánh chặn vũ khí chống tăng trên chiến trường cực tốt, MK4 lắp pháo chính 120mm có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng và nó có thể bắn hại trực thăng đối phương nếu nó di chuyển không quá cao. Mỗi chiếc có giá khoảng 5 triệu đô la Mỹ, tương đương 115 triệu đồng. 6. Anh Tây, Thổ Nhĩ Kỳ anh Tây là thế hệ thứ ba của xe tăng chiến đấu chính được phát triển cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phục vụ xuất khẩu. Nguyên mẫu Anh Tây đầu tiên ra mắt vào năm 2011 do có sự hợp tác phát triển với Remanta của Đức và Hyundai của Hàn Quốc, nên chiếc xe tăng này có phần nào đó mang dáng dốc Leopard 2 và K2 Black Panther. Thân xe khá dài với bảy bánh dẫn động, cho phép lắp đặt động cơ công suất lớn và giá bảo vệ tốt hơn. Vũ khí chính của Anh Tây là pháo nòng trơn 120mm cùng với hệ thống kiểm soát hỏa lực Volcan 3, được hỗ trợ bởi các thiết bị quan sát ảnh nhiệt và đo xa laser cho phép xe duy trì khả năng bắn chính xác trong cả điều kiện ban đêm lẫn thời tiết xấu. Trước nguy cơ chiến tranh giữa hai quốc gia, Anh Tây từng được điều động đến trấn giữ ở biên giới Syria. 5. Challenger 2 United Kingdom Challenger 2 là xe tăng chủ lực của quân đội Hoàng gia Anh với lớp giáp Jobham tối tân. 
có khả năng vô hiệu hóa hầu hết mọi loại đạn trong tay, tên lửa trong tay. Chính điều này đã giúp cho Challenger 2 có thể nói là vô địch hầu hết trên các chiến trường. Nó được coi là một trong những cổ xe tăng khó bị tiêu diệt nhất hiện nay. Lớp giáp đạt chủng giúp nó có thể chống chọi với vũ khí chống tăng của kẻ thù dù bị tấn công trực diện. Pháo của Challenger 2 có khả năng diệt mục tiêu ở khoảng cách hơn 5 km. Đây là loại pháo xe tăng bắn xa nhất hành tinh trong cuộc xâm lược Iraq 2003. Một chiếc Challenger 2 vẫn sống sót dù phải chịu 14 phát bắn từ súng phóng lựu và một quả tên lửa chống tăng Milan. Quá lời hại phải không? 4. M1 Abram, Mỹ M1 Abram là màu xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, được triển khai sản xuất hàng loạt vào năm 1981, trong đó phiên bản m 1 a 2 Stack là hiện đại nhất. Và nó là chiếc xe tăng có hỏa lực mạnh và nhiều lớp áo giáp kiên cố. Mặc dù không cơ động nhưng sức mạnh của nó được thể hiện tốt trên những chiến trường rộng lớn như sa mạc. Ngoài việc được cải tiến bộ áo giáp, nó còn được trang bị thêm các thiết bị điện tử, hệ thống thông tin liên lạc và nâng cấp cả hỏa lực. M1 Abram tham chiến lần đầu vào năm 1991 trong chiến dịch bão táp sa mạc. Ngoài ra, xe tăng M1 Abram cũng được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh Iraq vào năm 2003 và chiến dịch tại Afghanistan từ năm 2001 đến 2014. 3. Leopard 2, Đức Báo đơn của Đức cũng là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất thế giới. Leopard 2 có bản nâng cấp và thay thế của Leopard 1 hiện đã không còn được sử dụng trong quân đội Đức. Leopard 2 được xem là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất nhờ hỏa lực mạnh mẽ và hệ thống phòng thủ, cũng như tính cơ động. Với lớp giáp lòng thép giúp bảo vệ kiếp lái, có thể chống lại phóng xạ, vũ khí sinh học và các mối đe dọa hóa học. Hiện tại, các phiên bản khác nhau của Leopard 2 được sử dụng tại nhiều nước châu Âu với giá một chiếc khoảng 5,7 triệu đô la Mỹ, tương đương 131 tỷ đồng. hai t 90 ms nga đứng ở vị trí thứ hai trong danh sách hôm nay chính là t 90 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực của nga được phát triển và nâng cấp từ t 72 hiện tại đây là mẫu xe tăng hiện đại nhất được sử dụng trong lực lượng bộ binh nga và cũng là cổ xe tăng thành công nhất trên thị trường xuất khẩu dù giá thành rẻ nhưng khả năng chiến đấu của t 90 hoàn toàn không thua kém các loại xe tăng của mỹ đức và anh ngoài tháp pháo chính t 90 có thể phóng các loại tên lửa chống tăng để hạ gục mục tiêu ở khoảng cách xa hơn so với đạn pháo thông thường với động cơ mới nâng cấp nhưng chiếc T-90 có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa, đạt 65 km h dù chúng nặng 47,5 tấn. một T-14 Amata Manpetro Tank, Nga Đứng đầu danh sách 10 chiếc xe tăng trang bị công nghệ tối tầng nhất thế giới hôm nay, chính là một đại diện đến từ nước Nga, T-14 Amata đã được công ty quốc phòng Nga Uramvagozabot thiết kế với nhiều tính năng vượt trội của dòng xe tăng thế hệ mới. Hệ thống phòng vệ tích cực của T-14 Amata giúp xe có thể chống chịu mọi loại đạn chống tăng. Vì điều khiển xe tăng được thực hiện hoàn toàn ở chế độ từ xa, trên thân xe được lắp các camera đồ nét cao để thực hiện việc quan sát, giúp tăng T-14 Amata cơ động nhanh và an toàn. Sự ra đời của T-14 Amata cho thấy bước nhảy vọt lớn và trang bị của quân đội Nga. Nhưng Moscow chỉ mưu thế trong các cuộc đối đầu xe tăng của phương Tây một khi xung đột xảy ra. Nếu biết thêm chiếc xe tăng nào được trang bị công nghệ tối tầng nhất thế giới, thì bạn hãy comment bên dưới để mọi người tham khảo nhé. Hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Cuối cùng hãy follow kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!